Привет! Это рубрика Мотозона, и сегодня мы будем говорить про мотоцикл, который лично у меня вызывает массу вопросов, во многом идеологических. Потому что, понимаете, какая история? Я уже кое-что о нем знаю, но если бы мне просто вот сказали, хочешь посмотреть на новый мотоцикл Триумф? Вот он! Новый, да? А вот а, а, а Бон, Бонавиль, Бонавиль другая модель, да? Mm -hmm, mm -hmm. А как он называется? Он Speed Twin, да? А Street Twin, или я что-то путаю? Есть и Street Twin, да? И это другая модель. Ну ладно, а Тракстон? Тракстон тоже другая модель, да? А это вот Speed Twin, это новая. Да вот как-то так, понимаете? То есть дело в том, что мотоцикл, который выглядит подобным образом, мог появиться в прошлом году, в позапрошлом, 5 лет назад, с определенными натяжками, что ли, и 10 лет назад, но в данном случае, когда я говорю о натяжках, я имею в виду какие-то, знаете, стилистические, технические тонкости. А байки, которые выглядят вот так вот с этого расстояния, с 10 метров, мне кажется, выпускаются уже лет, наверное, 70. И поэтому, когда мы говорим о том, что новинка 2019 года Triumph Speed Twin, то первое ощущение – это, конечно, задумчивость. И возникает вопрос, если это новинка, то что в ней нового? Ребят, у меня большой к вам вопрос. Пожалуйста, напишите в комментах, какие каналы на YouTube вы смотрите. Очень давно хотел об этом спросить, и я подчеркиваю, я не имею в виду автотематику, мототематику. Вот в принципе, что вы смотрите на YouTube? Мне чертовски интересно, я буду особенно благодарен, если ответ будет из двух частей. Возраст и два-три любимых канала. Мне это действительно надо знать. Это важно. Как всю эту историю объясняют люди из Триумф? Ну, насколько я понял. Они говорят, смотри, у нас есть две важные модели. Это Бонавель, классика, 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 которая очень многим нравится. И Тракстон, как бы спортивная классика. Там более злая посадка, более злой мотор. Он такой более боевой мотоцикл. Но есть люди, которые хотят все зло Тракстона перенести в форм-фактор Бонавиля. Спидтвин как раз об этом, потому что мотор, вот ключевой момент, вот, пожалуй, я не знаю, козырь, если хотите, изюминка или какой-то основной акцент байка. Дело в том, что у Бонавиля, даже с большим мотором, таким же, как здесь, на 1200 кубиков, как бы меньше мощности, но больше момента, там мотор настроен под э, такую, знаете, неторопливую джентльменскую езду, и, соответственно, что-то около 80 там, с чем-то лошадок, я сейчас точно не помню. Здесь двигатель такой же, как на Тракстон. 96 лошадиных сил, 112 ньютон-метров. Причем, кстати, заметьте, вот все эти ньютон-метры в полном составе, они доступны на 5000 оборотов в минуту. Но уже на 2500 в вашем распоряжении 90% того самого крутящего момента. То есть тяговитый такой мотор и вообще такой правильный и бодрый, как бы в городском понимании мотоцикла выражусь так. Кроме того, сам двигатель облегчили на 2,5 килограмма о массе. 196 килограмм весит Triumph Speed Twin. То есть он легче того же Тракстона, как бы спортивного байка. Но тут возникает вопрос. Если у него такая же мощность и меньше массы, так спортивный и получается он, а не Тракстон. А нет, говорят, Триумф, посмотри-ка ты на вилочку. Здесь она простая, не перевертыш, без каких-то регулировок. Здесь передняя подвеска просто городского байка. И ты задаешься вопросом, а будет какая-то более продвинутая там версия с буковкой R, где подвески будут с регулировками более продвинутые от каких-то именитых производителей? А тебе говорят, а нет, потому что э, справедливость – это как бы одна несправедливость, уравновешенная другой. То есть они сделали этот мотоцикл таким же мощным, как Тракстон, э, и чуть более легким, но взамен обделили его спортивной модификацией, чтобы Speed Twin не начинал отбирать э, покупателю того же Тракстона. Вот эта проблема внутреннего каннибализма в модельном ряду, она и у автопроизводителей, и у мото часто приводит к набору каких-то совершенно абсурдных решений. Хотя посмотрим, что будет. Может быть, со временем э, появится и спортивная модификация. Кстати, о спорте. Вот эта крышечка бака, выполненная, знаете, в стилистике гоночной техники, там, 50-х, 60-х, возможно, 70-х годов, одна из моих любимых деталей. И, кстати, 
именно от нее проще всего начинать разговор о интересных декоративных нюансах. Люди из Триумф сделали Speed Twin, на мой взгляд, очень красивым мотоциклом. Во-первых, мне нравится вот эта линия, которая проходит под баком и под сиденьем. Это британский байк, в нем изначально содержится кафе-рейсер. Его просто надо как-то высвободить. Что для этого можно сделать? Избавиться от руля, поставить клипоны, сюда горб, и либо горб, либо бак станет верхней точкой мотоцикла. Собственно, это уже кафешник, осталось только ему об этом рассказать, если хотите. Что касается бака, издалека этого не видно, но он воспринимается на ходу как длинный и узкий. Объем, кстати говоря, 17 литров. Еще одна очень важная деталь. Смотрите, крыло, что переднее, что заднее, исполировано в алюминии. Заметьте, это не пластмасса, стилизованная под металл. Это триумф, и в этом они реально молодцы. И здесь, и здесь, и здесь мы имеем по-настоящему металлические накладки. То есть old school, так old school, металл, так металл. Задняя подвеска на сдвоенных амортизаторах, регулировок нет, все просто, как я уже говорил, что касается сиденья. С виду она очень простая, прям предельно простое, прям проще не бывает, но скажу я вам одну штуку. Я на нем слегка уже прокатился, и оно, на удивление, удобно. Оно позволяет вам сидеть на мотоцикле так, как вам хочется. Хотите поближе к баку, пожалуйста. Назад подвинуться таки без проблем. Причем вы по нему не сползаете ни вперед, ни назад. Несмотря на то, что вроде бы должны сползать, судя по его форме, этого не происходит. Сиденье отменно работает. И впереди и сзади у нас 17-е калиуса. Диски литые в обоих случаях. Резина Pirelli Rosso 3. Причем... По ее внешнему виду понятно, что она не на вегетарианскую езду рассчитана. Вайнс и Хайнс выпуск, но это опция в стоке попроще. Система, что касается зеркал, на концах руля, то скажу я вам, они отлично работают. Выглядят круто, но при этом еще работают. Триумф это умеет. Что касается тормозов, два больших тормозных диска и тормозные машинки Брембо. То есть у нас в сущности великолепно оснащенный мотоцикл. Я долго искал хоть что-нибудь на этом мотоцикле, что можно открутить э, безболезненно для конструкции байка, и таки нашел. А все ради того, чтобы показать вам вот эту штуку, это Лезерман Free P4, очень классный мультитул, компактный, и у вас на поясе с собой колоссальный, без привлечения набор инструментов. Ну, если открывашку считать инструментом, то она у вас тоже будет в наборе. На самом деле прикольно, что есть крестовые шлицевые отвертки, причем разные, причем... Действительно, эта вещь куда универсальнее на практике, чем может показаться. Я несколько раз в этом убеждался, но без камеры под рукой. Прикольно, что отвертка здесь ну, магниченная, поэтому винт, упади он куда-нибудь, можно даже с ее помощью достать. В общем, вот такая, знаете, хорошая продуманная штуковина. Причем, вот есть один нюанс. Казалось бы, можно ли сделать обычный мультитул еще лучше, после того, как их впускают уже многие десятилетия и довели до идеала? Можно. Потому что Free P4 оборудован магнитными замками, которые так модно защелкиваются. И вообще, эта вещь, она крайне приятна в обращении. Ее даже в руках держать в кайф, что называется. Поэтому лично у меня теперь всегда на поясе такая штуковина присутствует. Вам тоже смело от души рекомендую. Начало ездовой части специально для некоторых комментаторов сделано. Вашему вниманию был представлен звук двигателя. Теперь я надеюсь, мне наконец-то можно что-нибудь рассказать. Итак, здесь правильнее всего начинать с посадки, потому что в сущности она-то и создает характер спитвина. Потому что сердечко у нас тракстоновское, но при этом сам мотоцикл совершенно другой. Во-первых, посадка практически ровная, ты не опираешься на руки, находясь на мотоцикле. Во-вторых, подножки не слишком сильно сдвинуты назад, ноги опять же не слишком сильно согнуты в колени, где-то градусов это 90 и нет риска, что ноги начнут затекать и спина не устает, то есть вот такая расслабленная позиция, да, уместные шутки про возраст, конечно, но нужно понимать,
покупать, ну а кто покупает такие классические байки? То есть в качестве городской машины для человека вроде меня и этот мод подходит намного лучше, чем Тракстон. Я катался на модели Тракстон недолго, буквально вот пару часов, и да, я успел оценить, что он, конечно, по-своему классный. Весь этот стиль, ретро-спорт, такая вот боевая посадка, задорный характер. Плюсов масса, но лично мне было некомфортно. Даже на протяжении относительно недолгой поездки, понимаете, в чем дело. То есть в спине уже появлялись какие-то чувства далекие от приятных. То есть в целом я уже начинал испытывать некоторое подобие усталости. И сейчас я сижу на спидтрене и понимаю, что я такой не один, судя по всему. Потому что для тех людей, которые испытывают подобное верхом на Тракстер, его и создавали. 30 км в час, третья передача. Маленькая запиночка на старте, а дальше выстрел. Мотор классный как раз тем, что он очень э, рано раскрывает свои возможности. Не очень, но просто рано, хорошо. И в результате мы получаем двигатель диапазоном боевых, так сказать, оборотов. То есть здесь действительно не нужно слишком заморачиваться на тему номера включенной передачи. Это еще один значимый плюс в копилку достоинств спидтвина именно как городского мотоцикла. Моментный мотор дает возможность, так знаете, насладиться вот этим ускорением с небольших оборотов относительно. Сейчас вот у нас Две с половиной тысячи на тахометре. Ты прям слышишь, как двигатель крутится все быстрее и быстрее. И чувствуешь, как нарастает и тяга, и мощность. Он такой прям вот приятный, что ли, знаете, характерный. То есть за его работы интересно наблюдать не совсем то слово, чувствовать, как вот все это происходит. Это как музыка в некотором роде. Так же, как и на Троксон, тут есть кое-какая электроника. Под кое-какой электроникой я разумею выбор из трех режимов. Дождевой, дорожный и спортивный. Лично мне не слишком по душе та тонкость, что э, переключаться в одно нажатие нельзя. То есть, грубо говоря, если ты решил перейти в спорт, скажем, то тебе нужно закрыть газ, выжать сцепление. И только тогда... Переход случится, да и то не сразу. У меня он что-то вот вот, вот, вот произошел. На мой взгляд, все-таки должно работать капельку иначе, капельку проще. Чтобы с одной карты на другую можно было именно перепрыгивать, когда это действительно нужно. А тут ты вроде бы все сделал, сидишь, смотришь на мигающий индикатор. Давай, мол, родной, переключайся. Это не совсем разумно, что ли, на мой взгляд. Коробка работает легко, нейтралочка находится без проблем. Дорога не с места тоже. До 120 мотоцикл буквально выстреливает. Единственное, что мотор быстро раскручивается, а крутится он до 7000. Поэтому, покуда ты привыкаешь к мотоциклу, Постоянно на разгоне убираешься в отсечку. Вроде только тронулся, открыл ручку, а стрелка уже уперлась в красную зону. Кстати, по результатам немногочисленных покатушек начинаю приходить к выводу, что если вы из тех путешественников, которым, чтобы собраться, нужно положить кошелек во внутренний карман, то, собственно говоря, на нем можно и в дальнобой. Естественно, при том условии, что вы не едете по каким-то тик скоростным трассам, Опять же, на бешеных скоростях, потому что без ветровика все это как бы не особенно интересно. Но, если у вас такие, знаете, местные трассы, и по ним проложен маршрут, то на спидтвене действительно можно совершить неплохое путешествие. Просто ты не устаешь за рулем здесь, вот в чем дело. Честно говоря, вот эта пробка с ключом, который в нее вставляется, вот по мне не самая удобная система в мире. Так. Каюсь, я поначалу счел эту модель несколько выстраданной, но вот сейчас, чуть покатавшись, понимаю, что, скажем, 
для меня она вполне понятна и логична. Правда, другой вопрос возникает. Пусть Питвейн понятен и логичен, а тогда Бонавель не зачем? Только во имя легендарного названия? Ну, то есть, все-таки, конечно, есть тут маркетинг, никуда от этого не денешься. Еще за рулем вспоминаешь, что вообще-то Спидтвин довольно легок. Его масса укладывается в пределы двух центнеров, и как будто бы это чувствуется. Легкость тут вообще во всем. Но, возможно, она не в последнюю очередь еще и в правильной, продуманной геометрии, потому что очень легко обращаться с мотоциклом. Он очень приятно рулится. Он, он юркий. Вот для города самое то. А ведь в придачу в копилку достоинства отправляются еще и и зеркала, которые не слишком сильно выдаются за пределы руля. Сам руль тоже достаточно узкий. И на этом мотоцикле хорошо в гигаполисе. Знаете, прикол в том, что когда я собирался снимать про этот мотоцикл, я уже приготовился язвить и вопрошать, мол, интересно, а какую задачу решала компания Триумф, создавая еще одну классическую модель, которая похожа и на Бонавиль, и на Тракстон, и на Стритвин, и в определенном смысле даже на Бобер. А теперь я на нем поездил, и понимаете, я понимаю, кому он нужен. Он первый мне нужен. Потому что на тракста не я ездил, и это не совсем мой вариант. Я готов признать его достоинство, но для меня там какая-то немножко слишком спортивная посадка. У меня там начинает уставать спина. Это вообще несколько не про меня история. Я сажусь на спидтвин. Здесь все лучшее от тракстона упаковано в классическую обертку. То есть этот мотоцикл, понятно, зачем такой, понятно, кому он нужен. Он мне, например, нужен. Вот соберись я купить Триумф, это, наверное, был бы один из самых очевидных вариантов выбора. С другой стороны, нельзя не признать одну простую вещь. Этот байк появился только потому, что компании Triumph ну, практически ничего не стоило спроектировать его и построить. Ну, в индустриальном смысле ничего не стоило, это в любом случае дорого, но в сущности ничего нового создавать не пришлось. Понимаете, в чем дело? В общем, хорошая вещь. Лично мне понравилось, а как вам, ну, пишите в комментариях, поэтому лайки, товарищи, дизлайки и, разумеется, комментарии экспертов я от вас ожидаю.